Hi everyone and this is Sandeep you are watching Samyan Sakrami and in this session we are going to discuss about electric current from class 10 let us start so what is electric current electric current is expressed by amount of charge flowing through a particular area in unit time we called as electric current so uh, before going to discuss this uh, electric current so uh, already you familiar with some words so what is the water current and what is the air current water current means water water flows to the river so in water tubes water also flows from the one point to another point like that here also charges flows through a cross section of the conductor like this so which constitutes electric current so when you take this conductor here we have the some charges and these charges moves from one point to another point so this flow of electrons gives a electric current in particular time okay now let us see another definition of the electric current so it is a rate of flow of electric charge and time to part to yent amount charge anedi move avutundi ane cheppede electric current the rate of flow of electric charges also we called as electric current then how will you take the direction of this uh, uh, electrons and direction of the current so conventionally in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons which are negative charge eppudaina gurtu pettukondi electrons move ayye directions ki opposite direction lo current direction ni theesukovali okay and uh, one more definition we have here uh, suppose how will you derive the formula for the electric current if a net charge q flows across any cross section of a conductor in a time t then the current i through the cross section is i equal to q by t ante some amount of charge ni manam q tho indicate chestunnamo aa q ane charge uh, flows across any cross section of a conductor as a conductor nunchi pass avutunnappudu conductor nunchi pass avutunnappudu in time t lo అప్పుడు కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ కరెంట్ ఐని మనం ఈ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు సో కరెంట్ ఐ త్రూ ద క్రాస్ సెక్షన్ వీ కెన్ డిఫైన్ లైక్ దిస్ ఐ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టి అంటే కరెంట్ ఇవ్వనప్పుడు కండక్టర్లో ఏమవుతుంది అంటే బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేయనప్పుడు కండక్టర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మీరు బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేశారో కండక్టర్ని అవన్నీ కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి మరి ఎలక్ట్రాన్స్కి ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది so electrons are having the negative charge electrons are having negative charge so negative charge unna electrons em avtay positive terminal vibe ki move avtay ante negative terminal to positive terminal move avtay so electrons moves from the negative terminal of the battery to positive terminal of the battery this is the direction of the electron okay then direction of the current you have to consider here uh, positive terminal of the battery to negative terminal of the battery అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో ఇటువైపు మూవ్ అవుతే కరెంట్ ఏమో ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది ఓకే రిమెంబర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద కండక్టర్ యా వెన్ యూ కనెక్ట్ దీస్ వైర్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ టు ద టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ద ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ద నెగటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ టు పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ so in this way you have to take the direction of the electrons from where to where negative term of the battery to positive term of the battery right then direction of the current is always opposite to the direction of the flow of electrons ante electrons flow a direction ki opposite direction lo current anedi flow avutundi is it clear right so current direction ela untundi plus nunchi minus ku unte electrons oka direction minus terminal of the battery nunchi ప్లస్ టర్మ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ వైప్కి ఉంటుంది రైట్ దెన్ హౌ విల్ యూ డిఫైన్ ద కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టీ ఐ అనేది కరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టీ సో క్యూ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూనే ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఎనీ పర్టికులర్ ఏరియా ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఇన్ యూనిట్ టైమ్ ఆర్ ఇన్ వన్ సెకండ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఓకే then what is the si unit of the electric charge and now we are going to derive the units of the electric current before that already you know that the units of the charge is coulomb okay and now you calculate one coulomb of charge consists how many electrons okay already you know that the charge of an electron is how much 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb what is the charge of an electron the charge of an one electron is how much it is 1. Yes, how much it is? 
1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb then one coulomb of charge consists how many electrons and one electron ki inta charge unte 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs unte then one coulomb of charge consists how many electrons this is how much this is how much this n value is how much okay number of electrons is how much one coulomb of charge consists how many electrons then you do the cross multiplication okay that is uh, n equal to uh, n, uh, so 1 into 1 right by 1.6 into 10 to the power of minus 19 when you do the calculation you will get here 6.25 into 10 to the power of 18 electrons okay electrons and one coulomb of charge consists okay this is a one coulomb of charge one coulomb of charge consists how many electrons 6.25 into 10 to the power of 18 electrons okay charge of an electron e equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 electrons by using n equal to q by e formula n means number of electrons q is the uh, 1 coulomb of charge e means the charge of an electron so 1 coulomb by 1.6 into 10 to the power of minus 19 so it will give the 6.25 into 10 to the power of 18 electrons okay is it clear okay 1 coulomb of charge consists how many electrons 6.25 into 10 to the power of 18 electrons is it clear now let us define the what is 1 ampere okay unit of current okay the electric current is expressed by unit called ampere and the current in the low measure chest or amperes low measure chest then how do you define this ampere one ampere is constituted by the flow of one coulomb of charge per second and the either a conductor low one coulomb of charge okay one second of time low pass it that gives the one ampere of the current one coulomb consists how many electrons 6.25 into 10 to the power of 18 electrons and a conductor nunchi any electrons pass awali 6.25 into 10 to the power of 18 electrons one second of time low the nunchi pass a te updo that gives the one ampere current is it clear right here current uh, uh, we can measure in the milliamperes or microamperes 1 milliampere means 10 to the power of minus 3 ampere. 1 microampere means 10 to the power of minus 6 ampere. Is it clear? Now move on to the next one. Here you see. Uh, then how do you measure this electric current in a circuit? By using some in a meter or instrument that is we called as a meter. So a meter we call as an instrument the, which measures the electric current in a circuit okay how do you measure the electric current in a circuit by using the ammeter then how to connect this ammeter in a electric circuit remember ammeter we have to connect always in a series then what is the electric circuit definitions right electric circuit here we have the one figure so electric circuit consists of bulb ammeter switch key and battery right so all together we call as electric circuit is it clear a typical electric circuit comprising a cell an electric bulb and a meter and a plug key. So here note that electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and a meter. On the electric circuit flow current yellow flow out to the for example let us say this is the electric circuit this is the bulb symbol right and this is the ammeter symbol right now here we have the some uh, cells here right here we have the cells now here we have switch key right everyone uh, listen here this is a uh, one switch key is there this switch key and this is the ammeter so let us say this is we call as electric circuit so we have to put the arrow marks the flow of electric current uh, the current flows from the positive terminal of the cell to uh, negative terminal of the cell to uh, through bulb through ammeter through key and finally it will reaches to the negative terminal of the battery and all together we called as electric circuit in this electric circuit how the current is flowing from positive terminal of the cell to negative terminal of the cell through bulb through a meter and switch key and finally it reaches to the negative terminal of the battery and all together component is closed circuit we called as electric circuit that is not open circuit then how do you know that it is open or closed 
when you put the dot in between here so that is indicates the closed circuit means here current is flowing okay so here current is flowing now this is an electric circuit comprising a cell an electric bulb an ammeter and a plug key note that electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to negative terminal of the cell through the bulb and an ammeter ante indulo velle electric current ekkadu nunchi ekkadiki velutundi positive terminal of the battery then how do you know that which one is the positive which one is the negative okay now you see this is the big line indicates the positive terminal of the battery small line of the cell indicates the negative terminal of the battery the current starts from current flows from the positive terminal of the battery to negative terminal of the battery through bulb this is the symbol of the bulb and ammeter right is it clear and this is we called as electric circuit and it is very important definition for the short answer question and now you see uh, electric potential and potential difference okay before going to the electric potential and electric difference uh, electric potential difference you have to know that how the water flows from one particular area to another particular area already you know that water flows from high altitude to low altitude right similarly here also current flows from high potential to low potential means charge charge is flowing from high potential to low potential okay then uh, we are doing some work to move the charge from one place to another place which is called as uh, that work done on unit charge to move the charge from one place to another place is called as potential right then the moving the charge what we are doing now we are we are doing some work right by applying work so we are doing the work so uh, then what purpose we are doing the work we are doing the work to move the charge from one place to another place in electric field electric field lo oka charge ni oka place nundi inko place ki move cheyadaniki chese work ni potential antunnamu it is called as electric potential the electric potential difference between the two points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the another point chudandi ikkada electric potential difference between the two points rendu rendu points lo madhyalo electric potential difference in an electric circuit which carrying some current then ela define cheyochu manam adi a moving current ni carrying some current between two potential difference madhyalo current anedi move avadani ela define cheyochu this is defined as the work done to move a unit charge from one point to the another ante ఒక పాయింట్ నుండి ఇంకొక పాయింట్ కి ఛార్జ్ ని మూవ్ చేయడానికి చేసే వర్క్ నే పొటెన్షియల్ అనాలి రైట్ సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ v బిట్వీన్ ద టు పాయింట్స్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై యూనిట్ ఛార్జ్ ఓకే వర్క్ డన్ ఆన్ యూనిట్ ఛార్జ్ టు మూవ్ ద ఛార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్ వి కాల్డ్ యాస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సో దిస్ ఇస్ ఇండికేటెడ్ విత్ ద లెటర్ v v ఈక్వల్ టు w బై q the si unit of electric potential difference is volt okay current carrying conductor okay current carrying conductor ante rendu potential rendu points madhyalo na potential difference aa rendu points lo em avutundi current anedi carry avutunnappudu uh, one joule of work anedi jarugutundi ante charge ni move cheyadaniki one joule of work is done to move a charge of one coulomb from one point to the అనదర్ సో సింపుల్గా మీరు ఈ విధంగా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు వన్ వోల్ట్ ఈక్వల్ టు వన్ జోల్ బై వన్ కూలు ఓకే ఇఫ్ వన్ జోల్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ డన్ ఆన్ ఏ ఛార్జ్ ఆఫ్ వన్ కూలు టు మూవ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ వోల్ట్ అంటే వన్ వోల్ట్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు వన్ జోల్ బై వన్ కూలు ఓకే వీ కెన్ రైట్ యాజ్ జోల్ పర్ కూలు ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ రైట్ సో వన్ వోల్ట్ డెఫినేషన్ ఈస్ వన్ జోల్ ఆఫ్ వర్క్ దేనిపైన జరుగుతుంది వన్ కూలుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ పైన జరిగితే అది ఎంతకి ఈక్వల్ వన్ వోల్ట్కి ఈక్వల్
ओल्ट मीटर ने मैं एन यूज रे पाइंस मध्य पोटेयल डिफरस मेजर चेयरान यूज सो दिश अ ओल्ट मीटर इप्ड मन यूज ओल्ट मीटर अं डिजिटल मीटर इधे सो इंको काम ओनली ओल्ट मीटर इंदो मन रे रखा यूज दी ओल्ट मीटर का मीटर का यूज दी यूज करे मेजर चयु अंड एलक्ट्रिक फील्ड ने कोई मेजर चुनाव दट मीन पोटेयल मेजर चयु ओके अंड इयर वी हाव वन ओल्ट मीटर यू सी then this voltmeter always we have to connect in parallel in the electric circuit okay the potential difference is measured by the means of an instrument called the voltmeter ardham avutunda voltmeter ante enti potential difference ni measure chese instrument dani ela connect cheyali how to connect this voltmeter the voltmeter is always connected in a parallel Across the points between which the potential difference is to be measured. एक अंदर निको चुड़ैल दी ओके सर्किट उन्हें दी. Are you able to see this circuit? Yes. Are you able to see this circuit? Now you see. Yes. Now you see. This is a current. Uh, yeah. This is a battery. Right. This is a battery. This is a positive terminal of the battery. This is negative terminal of the battery. And this is a ammeter. Ammeter you have to connect in the series. But voltmeter how we are connecting? we are connecting through this resistor in parallel move on to the next slide okay here we have uh, one question based on current a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes find the amount of electric charge that flows through the circuit okay a current of 0.5 ampere is drawn by a filament आ फिमेंट नीचे एंत करे अभी पाइं फाइव ऐंपियर करे वे एन मिनट्स वे टेन मिनट्स वे रईट दाइन द अमौंट आफ् एलक्ट्रिक चारज सो अब टेन एंत करे पाइं फाइव ऐंपियर करे टेन मिनट्स टाइम आ बल ना पास आ बल ना एंत चारज पास अर्थम अंत एला क्या चेयरि करे चारज टाइम रिटेड फार्मलाइज ईक्वल टू क्यू बै टी वट दट फार्मलाक्वल टू Q by T. We have to find the Q here. Q equal to I into T. What is the I here? That is 0.5. Then this is flowing through this filament about 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. You have to convert in seconds. Okay. 10 minutes means how many seconds? Oh, one minute equal to 60 seconds. Multiply with 60. That is 600 seconds. 0.5 into 600 seconds, which is equal to 300 coulomb. Okay. Then how much charge is passing through that filament in 10 minutes? 300 coulomb. Right. Always remember to calculate the charge. Uh, you have to convert the time into seconds. ओके इक चाल मंदिर मिस्टेक चान्स टाइम ने टेन मिनट्स अलागे उ बट टेन मिनट सैकंड की कन्वर्टी अंत टेन इंटू सिक्ट वन मिनट ईक्वल टू सिक्टी सैकंड कदा अंत टेन मिनट के एनी सैकंड सिक्स हंड्रेड सैकंड आलवेज रिमेबर इट इस ओके अंड डोट डू द मिस्टेक् यू हाव टू कन्वर्ट इन द इंटू सैकंड मिनट इंटू सैकंड रईट अंड दिश क्वेश्चन रिटेड टू पोटेयल हाउ मच वर्क इज डन In moving a charge of two coulomb across the two points, having a potential difference twelve volts. Potential difference between two points V equal to work done on unit charge. Here we have to calculate work done on unit charge. Okay, what is the potential difference values they given here? V is how much here? What is the source? Potential here. Potential difference of the source is twelve volts. Okay. and uh, how much charge is flowing through this how much charge is flowing through that points 2 coulomb of charge then you calculate here w equal to v into q that is 12 into 2 which is equal to 24 yeah 24 joules work always you have to measure in joules okay don't forget to put the units इतना यूनिट रायम मर्चीपोते मार्क्स लास्टर हाउ मच एनर्जी थ्रू एल बैटरी ओके अंत एनर्जी अंत मीन यू हूँ वन कूलम चारजी 
ఫాస్ట్ చేయించడానికి సిక్స్ వోల్ట్ బ్యాటరీలో అంటే సిక్స్ వోల్ట్ బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంది వన్ ఫుల్ ఉంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ మూవ్ చేయడానికి ఎంత వర్క్ జరుగుతుంది అక్కడ దెన్ హౌ డూ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ సేమ్ అగైన్ అగైన్ సేమ్ హియర్ క్యూ గివెన్ యూ హ్యావ్ టు క్యూ కన్సిడర్ మీన్స్ ఈచ్ కూల్ ఉమ్ మీన్స్ వన్ కూల్ ఉమ్ వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ హియర్ వన్ కూల్ ఉమ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ హియర్ సిక్స్ వోల్ట్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ then what have to find out here w equal to how much already you know that v equal to potential difference equal to work done on unit charge to move it from uh, one point to another point is called potential difference from this we can call as uh, from uh, from this we can calculate w equal to v into q where v is how much your 6 volts right q is how much 1 so w equal to 6 joules okay 6 joules of work is Uh, done to move the charge from uh, to move the charge of one coulomb from one point to another point okay so move on to the uh, these are the symbols of some uh, components in the we are used in the circuit diagrams this is an electric cell and this is electric cell this is a battery so battery you have to use by this symbol so this is a positive terminal this is negative terminal right and combination of the cell this it is indicates only one cell means one cell and uh, if you combine the cells in series like this positive terminal negative again this negative terminal of the one battery which is connected to the positive terminal of the other battery again this negative terminal of the battery is connected to positive positive to negative negative to positive like this when you connect uh, this is the combination of the uh, two or more cells we called as battery okay and this is this is the symbol of the battery here the big line is indicates the positive charge and the small line indicates the negative charge okay and plug key plug key means so this is a open plug key so here you have to assume that switch is off here if switch is off then you have to consider it is as or uh, it is as open circuit okay then when will you consider this closed circuit closed circuit means you have to put the dot in between these two brackets and this is indicates the plug key or switch which is closed here the wire joint we can indicated with the symbol here like this and the wire crossing without joining a uh, wire crossing without joining you have to indicated with this symbol and the electric bulb how do you indicate this electric bulb we can indicated with this lines right this is the electric bulb and the resistor resistor we indicated with this symbol like this speed breaker okay speed breakers which uh, uh, controls the speed of the vehicle so whenever the speed breakers comes our speed uh, our vehicle speed reduces to somewhat right here also resistors you have to use like the speed breakers right and we have here variable resistance variable resistance means in this circuit the resistance is always varying right so this uh, you have to represent this with this symbol we can adjust the resistance by using this variable resistance and also we called as rheostat rheostat and ammeter the symbol of the ammeter is this is the a plus symbol and the minus symbol this is the ammeter and the voltmeter we indicated with the letter v and this is the plus and this is the minus okay a meter voltmeter these are the symbols of some commonly used components in the circuit diagrams okay this is the cell combination of two or more cells uh, is the battery and this is the open key and this is closed key and this is a joining wire and joint wire okay this is the crossing wire without the joining and this is the symbol of the bulb and this is the symbol of resistance and is a variable resistance and also we called as rheostat and this is a voltmeter and this is a meter okay by uh, yeah when you uh, yeah when you indicate the ammeter symbol with the letter a so you have to put here positive plus and this side you have to keep negative here also voltmeter this side you have to keep positive and this side you have to keep negative is it clear everyone and that now move on to the next slide now is our ohms law so ohms law gives the relation between potential difference that is voltage and the current okay sometimes you observe that when voltage is increased in our ohm then what will happen the glowness of the bulbs increases means the current flowing also 
increases if voltage is decreases in the home right in home then what will happen the brightness of the bulbs also decreases means when you apply the low voltage the current also low when you apply the high voltage the flow of current also high and the voltage echo apply just then charge ni chala speed ga push chestunnattu current echo flow avutunnattu voltage tagindi ante charge ni push chese power tagindi and current flow kuda tagindi ante voltage perigite current perugutundi voltage tagite current tagutundi when is when voltage is increases the flow of current also increases when voltage is decreases the flow of current also decreases and what is the relationship in uh, what is the relationship between the voltage and current voltage is directly proportional to current in a given temperature right temperature constant ga unnappudu maatrame voltage current ki proportionate ga undi temperature maarindante ee relation kuda maarochu okay andike constant temperature daggara maatrame manu cheptunnam ee definition ni constant temperature daggara chustunnam voltage ki current ki madhyalo relation ela undi when you increase the voltage the flow of current also increases and take for example 2 volt daggara 2 amperes current flow avutund ankonde 4 voltage daggara 4 amperes current avutund 10 voltage penchina appudu 10 amperes current avutund ante ela perugutundi linear ga increase avutundi ante voltage ki current ki madhyalo relation enti linear ki untundi here we have some definition of a ohms law the potential difference v across the ends of a given metallic wire ఎప్పుడు కూడా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ రెండు ఎన్స్ మధ్యలో చూస్తాం ఓకే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి ఎక్కడ చూస్తున్నాం వేర్ వి ఆర్ సీయింగ్ దట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద ఎన్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ మెటాలిక్ వైర్ మెటాలిక్ వైర్ 2 ఎన్స్ మధ్యలో చూస్తున్నాము ఇన్ ఎన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ లో ఎలా ఉంటుంది వోల్టేజ్ అనేది కరెంట్ తో ఎలా రిలేషన్ లో ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది రైట్ అండ్ ఇన్ ఎన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద current flowing through it provided its temperature remains the same and this is called ohms law here voltage is directly proportional to i okay and when you remove this proportionality constant so v is directly proportional to i then v by i you can give your constant and in the constant here we indicated with the letter r v by i equal to r or we can write this v equal to i r okay this is a relation between the voltage and the current ela gurtu pettukovali ante potential difference eppudu kuda metallic wire two ends madhyalo apply chestunnamu apply chestunappudu em avutundi andulo current anedi flow avutundi aa flow ay current sorry aa potential difference anedi apply chestunappudu current ki and potential ki etwanti relation undi directly proportional directly proportional means if voltage increases current value also increases if voltage value is decreases current value also decreases means if voltage is directly proportional to current flowing through it provided its temperature remains the same okay by seeing this uh, statement uh, by seeing this formula also we can define the voltage em em cheptunnamu voltage ante the potential difference v across the ends of two metallic across the ends of a given metallic wire ante potential difference v ekkada apply chestunnam ends of the given metallic wire appudu in a circuit so which is directly proportional to current which is flowing through the circuit which is directly proportional to current flowing through it provided its temperature remains the same and this is called as ohms law and ohms law according to ohms law v is directly proportional to i v proportional to i v by i equal to constant v by i equal to r v equal to i r listen and in equation yeah so here we have the r with this r we called as constant and also this is known as resistance what is this resistance just a minute okay now see in equation r is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance it is the property of a conductor to resist the flow of charges through it prati metallic conductor ki and prati conductor ki flow of charge ni oppose chese nature untundi a flow of charge ni oppose chesina appudu a flow of charge yokka speed em avutundi melliga tagutundi 
ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్ స్పీడ్ తగ్గించడాన్ని ఏమంటున్నాము రెసిస్ట్ చేస్తున్నాం ఛార్జ్ ని రెసిస్ట్ చేస్తున్నాం ఫ్లో అవ్వకుండా కండక్టర్ లో అంటే ఫ్లో అవుతుంది బట్ కొంచెం స్లోగా ఫ్లో అవుతుంది స్లోగా ఫ్లో అయ్యేలా మెటల్ బిహేవ్ చేస్తుంది మెటల్ అయాన్స్ అనేవి ఛార్జ్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ కదా ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం కరెంట్ గా చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్లే డైరెక్షన్ కి పాజిటివ్ మెటల్ అయాన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటాయి అప్పుడు ఏమవుతాయి ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది కదా ట్రాఫిక్ జామ్ లో అయినప్పుడు ట్రాఫిక్ ఎట్లా స్లో అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ కరెంట్ కూడా అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్ మూవ్ అయ్యే ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్ యొక్క స్పీడ్ కూడా ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది మెల్లిగా తగ్గిపోతుంది అదే ప్రాపర్టీనే రెసిస్టెన్స్ అనాలి ఈజ్ ఎ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద గీవెన్ మెటాలిక్ వైరైటీ గీవెన్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కండక్టర్ టు రెసిస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్ త్రూ ఇట్ అంటే ఆ కండక్టర్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటి ఆ ప్రాపర్టీ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్ ని రెసిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీ ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్ ని రెసిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీని ఇక్కడ ఏమనాలి రెసిస్టెన్స్ అంటున్నాం ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఓమ్స్ లా ఓమ్స్ లా ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి సేమ్ వి ప్రపోజల్ టై గుర్తు పెట్టుకోండి వి ప్రపోజల్ టై గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు రిమెంబర్ దిస్ వి ప్రపోజల్ టై వి కెన్ డెరైవ్ ద ఫార్ములా వెరీ ఈజీలీ హౌ డు యు డెరైవ్ దిస్ వెన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి apply across the ends of the metallic wire in a electric circuit is directly proportional to current flowing through it okay provided temperatures remain the same right so this is ohms law so v proportional to i v by i equal to constant and v by i equal to r with this r we called as proportionality constant and also we called as resistance and in equation r is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance it is the property of a conductor to resist the flow of charges through it right is it clear everyone okay now here we have one graph when you plot the graph between now see are you able to see this graph yes here we have the lines like this okay uh, just a minute i will show i will plot this graph here okay so when you plot the graph so first of all you have to uh, draw the x axis and the y axis okay so yeah let us say this is uh, x axis okay and uh, plot the graph y axis yeah this is the y axis on x axis you have to take the potential difference v okay so v on y axis you have to take the flow of current right so current uh, which is i in ampere so in this way. when you increase the voltage then what will happen the flow of current also increases right is it clear everyone when you increase the current the flow of current also increases linearly now you see this this linear graph indicates that there is a relationship between the voltage and the current when the value of voltage increases the flow of current also increases proportionally and in the so for example for example i will explain here when you see this is the example of the nichrome wire they have taken in the textbook but i am taking the general example here so here are two holes at the two holes let us assume the current is uh, 2 amperes let us assume this is 2 amperes వోల్ట్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఎంత అనుకుందాము టూ ఆంపియర్స్ అనుకుందాము ఓకే అది ఆర్టిక్ గ్రాఫ్ నెక్స్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అోర్ వోల్ట్స్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫోర్ ఆంపియర్స్ ఓకే ద లైన్ జాయినింగ్ ద ఫోర్ వోల్ట్స్ అండ్ ఫోర్ ఆంపియర్ ఫ్రమ్ సిఓ నెక్స్ట్ ఇన్ ద వోల్టేజ్ ఈస్ సిక్స్ వోల్ట్స్ ద కరెంట్ ఈస్ సిక్స్ ఆంపియర్స్ ఓకే లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ కమ్ వెన్ యూ లా వెన్ యూ జాయిన్ ఆల్ దిస్ లైన్స్ ఇట్ విల్ షో ద లీనియర్ గ్రాఫ్ విచ్ పాసెస్ త్రూ ద ఆర్జిన్ అండ్ ఇండికేట్స్ దట్ there is a, there is a relationship between the voltage and the current how that relation is moving here linearly ante voltage perigithe current value kuda perugutundi appudu meer graph is ila linear graph anedi vastundi straight line right okay and this indicates the ohms law now units of resistance then how do you find the units of resistance its si unit of uh, its si unit is ohm represented by the greek letter o according to the ohms law so this letter this letter indicates the ohms right r equal to v by i 
R equal to V by M. And the material of the property, a conductor of the property, in the property, charge in the opposite is a property. Okay, charge in the opposite is a property. In the manali, charge in the opposite is a property. In the resistance. Then what is the unit of the resistance? Unit of the resistance is 1 ohm. Then how do you define this 1 ohm? 1 ohm anna pudu, if V equal to I R kada, R equal to M o thundi, V by I. And 1 volt of current, uh, sir, 1 volt of potential difference unna pudu, current end thundali, 1 ampere unte, adi 1 ohm ki equal o thundi. Then I am going define chayari. If the potential difference across the two ends of conductor is 1 volt, and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. Okay. Either in a conductor you have two ends. Two ends potential difference. And to Napuru, 1 volt to Napuru, our conductor low, 1 ampere current flow that indicates 1 ohm resistance. Is it clear everyone? Now you see if the potential difference across the two ends of the conductor is 1 ohm. And the current through it is how much? 1 ampere. Then the resistance R of the conductor is 1 ohm. That is 1 ohm equal to 1 volt by 1 ampere. Is it clear everyone? 1, 1 ohm equal to 1 volt by 1 ampere. Now move on to the next slide. Now here we have the activity 12.2. In this activity, we observe that the current is different for the different components. Certain components offer an easy path for the flow of electric current while the other resist the flow. And the aim of the current and the conductors ki, different different conductors ki namu, and the current ni flow of the conductors ki flow of charge is easy to move out and the conductors ki flow of charge is slow to move out and the moderate ka conductors ki move out. That is the current tunnel is different different out. And then, the speed is more than the charges, the slow is more than the charges. So, and the material is more than the nature. The low resistance is more than the charge is more than the speed. The current is high resistance. The high resistance is the charge of flow of charges. The charge is more than the charge moment, the current of the flow of current is more than the charge. And they could moderate the amount of the moment. And they material yoga property in but the conductors are the materials in substances in three types of devices. In the way, okay, the conductors. Second one is insulators. And third one is uh, semiconductors. Okay, conductors, insulators, semiconductors. Semiconductors in the role is a class 12 also. And you can only only good conductor and tainty, poor conductor and tainty to choose them. Poor conductor indicates insulator. Okay. We know that motion of electrons in an electric circuit constitutes an electric current. Okay. Motion of electrons in electric circuit. M indicates just in the electric current and indicates just in the motion of electrons in electric circuit. Indicates the electric current. Okay. And the electrons, however, are not completely free to move within a conductor. And the electrons uh, conductor low and the easy to move over level. Abhi move away to pudu. A mo tundi. Abhi resist chay a barta. Yendu ko resist chay a barta hai ante. Electrons flow away directions ki. Metal ions opposite direction lo flow hota. Metal ions ante positive charge ions we call as metal ions. Right. When electrons are flowing like this. Metal ions are flowing like this. E, e gap lo a mo tari. Okadhan ko kde opposite ka rodan wala a mo tari. Uh, electrons of flow ni we resist chest on that adu bar thun that what you have flow ki a velle direction lo ki e, e ions ochi adu bar thun that suppose traffic jam lo manam ila manam vel thun that direction ka opposite direction lo evarayana ochi aran kondi manam em otham slow vel thang kata malli vaad ecchi ekkada tagi is thadu ekkada accident jest thadu anu melli ga vel thang kata evadayana manak opposite direction lo osthun that chala vega nga manam vaipo osthun that manam em jest thang bhai body ventane slow vaipo thang and te ekkada charge kuda alage slow vaipo so, a flow of charge is going to be resistant to the property of resistance. Is it clear everyone? The electrons, however, are not completely moved within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. Restrained means adukovar. Charge move out to the metal science, charge is going to be adukovar. Adukovar means 
వాటి యొక్క స్పీడ్ వాటి యొక్క కేపబిలిటీని బట్టి వెళ్ళినట్లేదు ఇంకా తక్కువ స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాయి అంటే రెసిస్ట్ చేయబడుతున్నాయి హై రెసిస్టెన్స్ అని అర్థం ఏరియా తగ్గితే రెసిస్టెన్స్ ఈస్ హై కరెంట్ ఈస్ లో ఇట్ ఈ క్లియర్ వెన్ ఏరియా ఈస్ మోర్ వెన్ ఏరియా ఈస్ హై దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ యూ ఇన్ దిస్ కేస్ వెన్ ఏరియా ఈస్ హై ద చార్జ్ మూవ్స్ వెరీ ఫ్రీలీ ద చార్జ్ మూవ్స్ వెరీ ఫాస్ట్లీ ఆల్సో రైట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ ఈస్ మోర్ దెన్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఈస్ లెస్ ఏరియా మోర్ రెసిస్టెన్స్ లెస్ ఏరియా లెస్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ మోర్ this resistance is inversely proportional to cross section area of the conductor when you combine these two things then what will happen here the resistance is directly proportional to l by a when you remove this proportionality then you have to put the proportionality constant that is r equal to rho into l by a and also remember resistance is directly proportional to length student మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ దానికి రిలేటెడ్ కాదో తెలియదు బట్ మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నా చూడండి ఎక్కువ స్పీడ్ గా వెళ్తున్నాం ఎక్కువ దూరం పరిగెడుతున్నాం అంటే ఏమవుతుంది లెంత్ పెరుగుతుంది మనం వెళ్ళే దూరం పెరిగితే మనమే చార్జ్ అనుకుందాం అంటే ఫస్ట్ లో ఉన్నంత ఎనర్జీ లాస్ట్ లో వరకు ఉంటుందా ఏమవుతుంది మెల్లిమెల్లిగా ఒక రౌండ్ సపోజ్ మీరు గ్రౌండ్ లో రన్నింగ్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ రౌండ్ బాగానే రన్నింగ్ చేస్తారు సెకండ్ రౌండ్ లో వచ్చేసరికి మెల్లిగా మీ స్పీడ్ తగ్గుతుంది థర్డ్ రౌండ్ కి ఇంకా స్పీడ్ తగ్గుతుంది అంటే ఫోర్త్ రౌండ్ కి మీరు పరిగెత్తలేరు అంటే ఏమవుతారు మీ యొక్క స్పీడ్ రెసిస్ట్ చేయబడుతుంది అంటే దూరంతో పాటు అంటే లెంత్ తో పాటు అంటే రెసిస్టెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది అని గుర్తు పెట్టుకోండి అలా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి చెప్పాను యాక్చువల్లీ ఇది కాదు సో రెసిస్టెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ కండక్టర్ వెన్ యూ కంబైన్ దీస్ టూ థింగ్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏ resistance is equal to rho into l by a where rho we called as resistivity this is a constant and where rho is the constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor every each conductor is having some uh, yeah some opposing nature of the flow of charge okay it depends on the material to material it varies when you take any material so you take the copper copper is having one resistivity value that is constant and the resistive value does not depends on the uh, length uh, area so and so and it is only depends on temperature but it is not depends on it does not depends on length and area and the length and the area and the area but resistivity of particular uh, material copper this one um okay the copper chala loud copper this one and the chala thick wire this one but thin copper wire this one but if the resistive value is seen our row value is always seen okay but resistance depends on length and area but resistivity is always constant remember the resistivity value is always constant and it does not vary with varying the length and the area resistivity and the nature of the material adi okay a nature of the material maartunda maaradu adu alage untadi so the sa unit of the resistivity is ohm meter and it is characteristic property of the material okay what is rho here rho is the constant of proportionality and is also called as electrical resistivity of the material of the conductor and how do you calculate this unit si unit of the resistance is ohm meter already you know that then how do you calculate this i will i will now i will tell this now you see everyone look at here resistance uh, is if we have a formula resistance equal to rho into l by a is it clear then rho we can write as by a when you take it this side it will become into a into l when you take it this side this will become by a what is the units of the resistance ohm what is the unit of area meter square length meter so when you get meter meter is get the answer then unit of resistance will become ohm meter what is the unit of resistance ohm meter right and it is a characteristic property of the material a material yokka characteristic property ne resistivity annaru so dani ante adi maaradu length tho area tho paatu resistivity ane maaradu resistivity is always constant is it clear everyone right and here we have values for the resistivity uh, of our metals and for non metals for metals the metals and alloys have very low resistivity in the range of 10 power minus 8 ohm meter 10 power minus 6 ohm meter 
అంటే రెసిస్టివిటీ వాల్యూ చాలా తక్కువ ఉందంటే దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ అని అర్థం అందులో ఛార్జ్ చాలా స్పీడ్ గా మూవ్ అవుతుంది అని అర్థం రైట్ దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్సులేటర్స్ లైక్ రబ్బర్ అండ్ గ్లాస్ హ్యావ్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ టెన్ పవర్ ట్వెల్వ్ అక్కడ చూడండి టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ ఉంటే ఇక్కడ టెన్ పవర్ ట్వెల్వ్ టు టెన్ పవర్ సెవెంటీన్ ఓమ్ మీటర్ ఉంటుంది అంటే ఇన్సులేటర్స్ హ్యావింగ్ మోర్ రెసిస్టివిటీ వాల్యూ మీన్స్ ది యాక్సెస్ ఇన్సులేటర్ ఇన్సులేటర్ అంటే ఏంటి దే డూ నాట్ అలో ద ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ టు రీచ్ వీ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్సులేటర్ ఇన్సులేటర్ లో రెసిస్టివిటీ వాల్యూ చాలా ఎక్కువగా ఉంది టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఓమ్ మీటర్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ ఓమ్ మీటర్ కండక్టర్ లో రెసిస్టివిటీ వాల్యూస్ చూడండి టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ ఓమ్ మీటర్ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ఓమ్ మీటర్ అలా ఉన్నాయి ఓకే సో మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఓకే ఇయర్ వీ హ్యావ్ సమ్ థింగ్స్ అబౌట్ ద రెసిస్టివిటీ ద రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ అన్ అలాయ్ ఈజ్ జనరలీ హయ్యర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూంట్ మెటల్ ఓకే అలాయ్ అంటే ఏంటి ఒక మెటల్ సో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మెటల్స్ ని సో ఏం చేస్తారు హీట్ చేసి దాన్ని ఒక వన్ యూనిఫామ్ షేప్ లో తీసుకొస్తే దట్ ఈస్ వి కాల్ డాస్ అలాయ్ అలాయ్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ మెటల్స్ అంటే ఇండివిజువల్ మెటల్ యొక్క రెసిస్టివిటీ వాల్యూ కంటే కూడా అలాయ్ యొక్క అలాయ్ అలాయ్ గా మారిన తర్వాత వాటి యొక్క రెసిస్టివిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇండివిజువల్ మెటల్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్టాంట్ అని తీసుకున్నాం డూ యూ నో కాన్స్టాంట్ అండ్ కాన్స్టాంట్ అండ్ అని అల్లా ఈ దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుంది కాపర్ అండ్ నికెల్ వల్ల ఫామ్ అవుతుంది ఓకే ఆర్ ఏబుల్ టు సి దిస్ వాల్యూస్ ఎస్ ఓకే సో కాపర్ అండ్ నికెల్ కాపర్ అండ్ నికెల్ అనేవి చూడండి వాటి యొక్క కాపర్ వాల్యూ చూడండి వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ ఓమ్ మీటర్ ఉంది ఓకే వెన్ యూ సీ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కాపర్ ద రెసిస్టిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కాపర్ ఇస్ హౌ మచ్ ఇయర్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ Eight is there. Okay. Then, uh, what is the value of uh, this nickel? Nickel is not, uh, nickel is here. 6.84 into 10 power minus. So, then, our entity combined just the, what is the material a current? Constant tan. Okay. Constant tan is the combination of the copper and the nickel. Now, you see the resistivity value of this uh, constant tan is how much now it is? 40, I think it is this one. 49 into 10. 10 to the power of minus 6. You can show that 10 to the power of minus 8, 10 to the power of minus 6. And the image resistivity value chala very good. 100 times very good. Almost 100 times very good. And the what you call individual resistivity values can take koda very good. How no? Adhe ekkada chapthun na. The resistivity of an alloy is generally higher than the top is constituent metals. Right? Alloys do not oxidize and do not get burned readily at high temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters, etc. We should have said, electric geysers, electric toasters, even iron box, we have to use iron box. We have to use it in the material, we have to use coils, we have to use it in the coils. Why? Because we have to use high resistivity, we have to use the temperature, we have to use the devices to use the temperature. టెంపరేచర్స్ తట్టుకునేలా ఉండాలంటే హై రెసిస్టివిటీ ఉండాలి హై రెసిస్టివిటీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి దే డూ నాట్ గెట్ ఆక్సిడైజ్ అండ్ డూ నాట్ గెట్ బర్న్ ఈజీలీ హెన్స్ దే యూజ్ డాస్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ కామన్ హీటింగ్ డివైజెస్ కామన్లీ యూజ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రికల్ హీటింగ్ డివైజెస్ లైక్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ టోస్టర్ ఎక్సెట్రా వాటిలలో ఈ అల్లాయిస్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో అల్లాయిస్ లో మనం అల్లాయిస్ ని ఎందుకు ఎలక్ట్రికల్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ అని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే యూ హావ్ టు టెల్ యర్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ Alloys do not oxidize and melts do not get burn easily again at a higher temperature. Higher temperature like that will not burn away. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices. Electrical heating devices flow, this region will not be used to be used. Okay, like electric iron, toasters, etc. Now, why we are using the tungsten in filaments? Any question shall solve all your board exams. Tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulbs whereas copper and aluminium are generally used for the electrical transmission lines. Electrical transmission lines and they tell us that the power station and they have to use electricity allows them to use a lot of power and they have to use high tension while they have to use high tension while they have to use high tension while they have to use aluminium and copper. So, copper and aluminium are used for the copper and aluminium are used for the copper and aluminium. ఓకే ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్మిషన్స్ లైన్స్ లో అల్యూమినియం అండ్ కాపర్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే 
पर्टिकुलर एसिटी वाल्यू चाल तक अं फ्लो आफ चार करेंट ईजी का फ्लो अब प्लेस नीचे इंको प्लेस की ईजी ट्रांसमटे नैक्स्ट टंगस्टन एलमेंट यूजा अं टंगस्टन की हाई मेल पाइंट उ अंत अभी वे मीन आ मेल पाइंट दिल पाइंट उल्ल अभी ब्रेक अव अंत टंगस्टन हीट आईट लाइट मार्त कदा एपड़ता टंगस्टन फिमेंट मेल पाइंट उो आीट की तटकने ला उ मेटल मेटल वैर अने हीट की तटकने ला उ फिमेंट अने चाल सन्नगे टंगस्टन मेल पाइंट अरउंड टू थौज टू थ्री थौज डिग्री सेलसीय मध्य उ सो अंत टेमपरेश मीन बेर चेयल उबी मन फिमेंट्स टंगस्टन ने यूजना फिमेंट तैयार की बल्ब फ्लवर फिमेंट टंगस्टन फिमेंट ओके ना Yeah, these are the uh, resistivity values for the metals. These are the conductors: silver, copper, aluminium, tungsten, nickel, iron. Around the uh, the resistivity value is around is 10 power minus 8 meter. And uh, now you see silver, copper. And how do you define that which one is a good conductor? How do you define that which one is good conductor? And how do you know that which one is a good conductor? Good conductor ante ante. Good conductor ante ante. Dini kaite resistivity value takko ga. लो वालू दे रेसीस्टिविटी वालू दे अभी गुड कंडक्टर का ऐक्ट रिमेबर इट्स आलो वेरी इंपारटे वन मिम्मेल अड़ता है रेसीस्टिव वालू रेटी सो विच वन ईज गुड कंडक्टर विच वन ईज बैड कंडक्टर ओके अंटे चुपाल सिलर इज गुड कंडक्टर कापर इज कापर गुड कंडक्टर बट कंपेटिवलीवर इज मोर गुड कंपेर् टू कापर एंटे दिन रेसीस्टिट वालू को तक तक कंपेटिवल ईक्वे वन पाइंट सिक्स जीरो टेन पवर मैनस एट वन पाइंट सिक्स टू टेन पवर मैनस एट ओके सो वन पाइंट सिक्स जीरो इज लेसर वालू कंपेर् टू वन पाइंट सिक्स टू ओके ना अलाइज अलाइज काटेंट फारी नई इंटू टेन पवर मैनस अलाइज यूजे एलक्ट्रिकल डिवैसे हीट एलमेंट यूज हीट एलमेंट यूज दिस्ट वालू चला ओके ना सो वीट हीटिंग एलमेंट वेट यूजे दे हई रेसीस्ट वालू उ वाट हीट एलमेंट यूज ओके अभी एला हीटी एला हीट एफेक्ट एलक्ट्रिक करेंट अभी मन के स्लैडी हीट एफेक्ट आफ् एलक्ट्रिक करेंट अब एक्सप्लेन सो नैक्स्ट इनलेटर्स चूँगी इवे टेन टू दवर आफ मैनस एट मैनस सिक्स अगर अल्लाह इस बट इनलेटर्स अभी पाजिट टर्म्स वे टेन पवर टेन टेन पवर फोर्टी टेन पवर ट्व अला वाई अंत असल अभी फ्लो आफ चार आलमोस्ट दंप्लीटली रेसीस्ट अंक वाट इनलेटर्स सो नैक्स्ट स्लैड वी हाव वन क्वेश्चन अंड दिस् फ्रम टेक्स्ट बुक् एग्जापल ट्व पाइंट थ्री ना यू सी हाउ मच करे विलाक्ट्रिक बल ड्रा फ्रम ए टू ट्वेंटी वोट सोर्स द रेसीस्टेंस आफ द बल फिमेंट इज ट्व हंड्रेड ओम हाउ मच करे विलाक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रा फ्रम ए टू ट्वेंटी वोट सोर्स The resistance of the heater coil is 100 ohm. Okay. इकड़े एम अड़िया रहन्टे ओका how much current uh, first question लो नेम चूस सुना नो how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. Okay. अ bulb ओका resistance value 1200 ohms आय उन्डी. अ bulb नी 220 volt battery source कन का connect चेस ते अ bulb नोंडी एंटा current वेल तुंडी. करेंट वोलटेज रेसीस्टेंस वाट मध्य रिश्शन विवल टू ईआर ईक्वल टू विवे गुर्टी ट्रयांगल गुर्टी ओके ट्रयांगल इंडिकेट विवल टू ईआर ईक्वल टू विवर आर्वल टू विवर ओके ना वी नीड हिर् वट इज दट हाउ मच करे वी नीड हिर् ई वालू देव टू फाइंड द ईक्वल टू V by R. So what is the value of V given here? This is the value of V, and this is the value of R. So V value given is how much here? Two twenty by twelve hundred. When you do this, and uh, you will get here twenty two by one twenty, right? Use uh, two table two six times two six zero two eleven times. Answer is eleven by sixty amperes. So uh, again you will do, then you will get the Value in degrees, okay. Eleven by sixty amperes. Then B. How much current will an electric coil draw from a two twenty volt source if the resistance of the heater coil is hundred ohm? So, mali yeh mali gari kara, mali kare yeh mali gari, right? Is the answer A? Then answer B. 
now you see our non stop B. Uh, you have to find the current again, okay, in electric heater I equal to V by R. Now you see uh, what is the value of V here? V value is 220 volt by 100. 0, 0 get cancelled, so answer is 2.2 ampere. Note the difference of the current drawn and electric bulb and electric heater from the same 220 volt source. You could have 11 by 60 value and those from the nearly equal to 0 0.18 amperes. How much it is? 0 0.18 amperes. Now observe these two uh, situations. Uh, which one is uh, having the low current? Which one is having the high resistance value? That one is having low value of current. Means it allows only uh, low amperes, low flow of charges. And the flow of charge is very low and the current flow is very low. Resistance is very low. Current is 0 0.18 ampere. If you have resistance in the bulb, filament is 1200 volt. But we need to same source ke connect to 220, 220 volts. Ke connect the bulb is 1200 ohm. Undi. And the uh, iron box is resistance, sorry, electric heater is 100 ohm. Undi. 1200 is resistance value. Ekwe ekwe. Resistance value is the current value. If resistance value is the current value, current value. And that's it. Yes. The difference of the current drawn by an electric bulb and electric heater from the same source, 220 volt source. Here we have difference of the current drawn. Here we have the value of resistance and the current flow. Right? Here we have the value of resistance low and the current flow high. Is it clear everyone? Right? And move on to the next slide. Yeah, here we have the one question. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volts. When it draws a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volts? Okay. And the potential difference in the terminals of electric heater. And down under electric heater terminals the potential difference and down the 60 volts. And the current and the health on the 4 amperes current health. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volts? Okay, we will potential 120 volts and current the current A motion. Surely, simply this, V is directly proportional to I. Right? So, first one, in the first case, in the first case, uh, what is the V value? In the first case, what is the V value? 60 volts. Okay. Then, what is the value of the current? 4 amperes. Right. In the second case, in the second case, uh, the voltage increases to how much? 120 voltage in the penchel. 120 volt in the penchel. When you increase the voltage to 120 volts, any times per in the 60 volt to 120 2 times per in. Voltage 2 times per in the current to any times per in. Yes. When voltage increases to 2 times, current also increases to 2 times. Yes or no? Then 4 into 2 is how much? 8 times. The answer is 8. Is it clear? So just we are applying the Ohm's law. Voltage is directly proportional to I. When voltage increases to n times, current also increases to n times. In this case, in the first case, the voltage is how much here? 60 volt. At that time, the what is the current? 4 ampere. Right. When voltage increases to 120 volts, the current would be increases to 2 times. That is 8 amperes. It will become 8 amperes. Is it clear, everyone? So, and uh, yeah, you, you can uh, assume like this. So, actual method is, is different. So, you have to do it in the differ, different way. Uh, then how do you uh, find this uh, 8 amperes? First you have to find the resistance of the uh, electric heater. Okay. Other way. This is alternate way also there. So I am telling this other way. Actually we will be an objective which will be in the window and chair and the chair. So okay. Well, we will descriptive method. So this is a not the way to do this. Okay. So we have another method. So let us see what is that. Now you see. Uh, now, in the first case, we are observing here, voltage is how much? V1 is 60 volts and I1 is how much? 4 amperes. We have to find the resistance of the electric heater. Okay, in this case, the resistance of the electric heater. Find the value of the resistance. Then, resistance equal to formula is, what is the formula of the resistance? Resistance equal to V by I, yes or no? V1 by I1, right? 
so 60 by 4 how much it is 60 by 4 is 15 ohm right this is the resistance of electric heater okay now in the second scenario in second situation the voltage increases to 120 volts means voltage increases to two times then what is the current value okay then resistance you have to consider here how much 15 ohm so in this case you have to find the i2 value uh, so current yes how much current is drawn i2 equal to v by v2 by r okay what is the v2 value of 120 volts then r is how much 15 120 by 15 is how much 8 ohm. okay you, otherwise you do like this uh, 3 5 jo, 15 3 4 jo. okay 5 1 time 5 8 yes. so i2 equal to how much here 8 yes is it clear everyone okay